Et bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à la fameuse méthode des fruits free. Les énergies free, qu'est-ce que c'est C'est ce l'énergie qui nous permet en cruzade de pouvoir taper beaucoup plus fort en BBA euh, grâce à des refils. C'est-à-dire que quand vous êtes en, en, en cruzade, vous avez deux refils gratuits par rapport à votre stamina euh, qui vous permet soit d'attaquer, soit de faire du BBA, plus un maximum de six fruits qui peut être utilisé. Ces fruits, on les récupère de deux façons différentes. La première, c'est par les shops, puisqu'on a dans les shops... Donc, en premium shop, vous avez deux fois deux énergies fruits. Dans le rare shop, vous avez un mono fruit et deux, deux, un fois deux. Et dans le shop normal, on a un autre énergie fruit. Hop, passage en prend ça, ça fait toujours plaisir. Euh, la deuxième méthode d'obtenir ces fruits là, c'est par l'intermédiaire de la mission de guilde que tout le monde connaît très bien puisque du coup il y a deux missions. La première qui est de compléter 10 000 missions journalières qui vous donne un fruit et 30 euh, potions jaunes. Et la deuxième qui consiste à participer à trois cruzades. Ce qui va nous intéresser c'est la seconde. Puisqu'en fait, la, la technique des fruits, des, des, des fruits gratuits, finalement, euh, s'articule autour de cette mission. Qu -ce qui, qu -ce, comment on fait Comment qu'on fait-on Voilà, c'est ça la vraie question. Euh, concrètement, on va expliquer le principe général. Le principe, c'est de créer... Alors, vous utilisez 18 fruits maximum par cruisade, sachant qu'il y en a au moins un qui est, qui est issu de, 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 la, de la mission... Quand vous faites les, 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 les trois cruzades, il vous en faut donc 17. Et donc l'idée, c'est de créer 17 guildes. Ces 17 guildes seront gérées par euh, des, des rerolls euh, de la guilde en question. Euh, et euh, ces rerolls là vont... Alors évidemment, on va choisir un horaire décalé de cruzade par rapport à l'horaire du compte principal. Euh, participer aussi à trois cruzades et débloquer cette fameuse quête. Euh, une fois que la quête est débloquée, il va falloir que chaque, chaque personne de la guilde, euh, des guildes, et aille dans chacune des guildes pour récupérer ses fruits en validant la quête. Ça, c'est le principe général. Dit comme ça, ça paraît très très simple. Deux problèmes. Le premier, c'est que pour débloquer cette quête-là, il faut des guild points, à savoir 5000. Pour avoir ces 5000 points, il faut dépenser 5000 stam. Si on fait le calcul, si vous avez un compte qui a 150 euh, de stam, donc là le mien il en a 170 puisque je suis level 110, 150 c'est au niveau 100, ou peut-être 90. Bref, euh, c'est déjà un bon roll. Euh, et ça veut dire qu'en fait en 33 jours, s'il dépense, dépense toute sa stam, euh, alors peut-être moitié moins s'il fait, s'il a le, la chance de pouvoir avoir tous les, tous les, refus, tous les 60... Euh, de, de, de stam qui viennent en plus donc tous les 15 jours grand max il va pouvoir débloquer cette quête là en principe enfin en, en pratique ça fonctionne pas comme ça ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens en plus du roll qui passent dans la guide pour donner des guides points sinon on pourra, il, la guide ne peut pas débloquer la quête et ne pourra pas la valider pour obtenir le fruit gratuit ça c'est la première des choses ensuite il faut savoir qu'on ne gère pas un mouvement de 49 personnes euh, en un seul claquement de doigts. Il va falloir une grosse organisation euh, pour gérer les plannings. Et ça, évidemment, euh, parce qu'en théorie, euh, les, dans, la, dans les théories les plus fun, en 18h, c'est bouclé. C'est-à-dire vous quittez la guilde, vous rejoignez une autre guilde, euh, une heure après, vous prenez votre fruit, une heure après, vous rejoignez une autre guilde, etc. etc., etc. Donc en 18h, en théorie, c'est bouclé. Sauf qu'en pratique, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour la bonne et simple raison que euh, il faut qu'il y ait des gens pour euh, guider les personnes. Il faut qu'il y ait des gens aussi euh, disponibles, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas disponible au même moment euh, pour pouvoir récupérer les fruits. Donc c'est aussi une grosse organisation euh, et donc contrairement aux idées reçues, c'est pas si simple à mettre, euh, que ça à mettre en place. Je précise s'il le fallait qu'aujourd'hui moi la guilde Vesta, dont je suis euh, le guild master, n'utilise pas cette technique. C'est pour ça que j'en parle euh, de façon assez, assez gratuite puisque du coup c'est pas quelque chose que nous on fait, on ne le fait pas parce que tout simplement 
euh, on ne souhaite pas le faire. Voilà, c'est pas, c'est pas parce qu'on dit que c'est pas légitime ou quoi ou qu'est-ce. C'est vraiment qu'on ne veut pas le faire. Euh, bah déjà pour des questions organisationnelles, je ne veux vraiment, vraiment pas nous lancer là-dedans. Et puis voilà, après euh, chacun se fait une idée de, de, ce que, de ce que ça vaut. Donc sur la partie maintenant l'égalité, on va dire, euh, de cette méthode. Aujourd'hui, Bandai euh, a revu euh, quelques, mis, quelques bugs euh, issus euh, de la guilde, donc c'est-à-dire qu'elles se sont penchées sur la question euh, des guildes, notamment on ne peut plus maintenant revenir de, dans une guilde qu'on a quitté dans les 48 heures qui suivent, euh, mais ils auraient pu faire mieux concrètement pour, pour empêcher ces, ces, ces fruits, puisque du coup ils savent très bien que cette technique existe, puisque avant d'être importé, on va dire, en France, c'est une technique qui était euh, utilisée à la fois par les BR et à la fois par les Japonais. Donc, c'est pas une technique qui est nouvelle. Euh, c'est ce qu'il faut bien avoir en tête. Euh, ils se sont penchés sur le, le système des guildes et pour autant, ils n'ont rien fait. Euh, alors, j'ai l'écran qui est coupé, mais je ne coupe pas trop, trop grave. Euh, tac, on va activer ça. Voilà. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que nous, chez Vesperia, on a effectivement fait un mail à Bandai euh, pour leur poser tout simplement la question sur la légalité de cette méthode. Évidemment, Bandai ne nous a pas répondu c'est légal ou c'est pas légal. Ils nous ont dit envoyez-nous des screens de joueurs euh, qui pratiquent, enfin pas qui pratiquent, mais qui, qui changent de guide, etc. etc. Et ça va nous permettre en fait d'avancer plus loin dans l'investigation. Ce qui veut dire que concrètement, si demain euh, quelque chose arrivait, ce serait des, des, des bans, euh, mais qui auraient lieu à titre individuel et non pas en fait dire bah, on va battre toute une guide parce que cette guide a utilisé cette méthode là. Donc, pour tout ça pour dire, est-ce que c'est légal ou pas légal, est-ce que c'est légitime ou pas, on va dire peu importe. C'est à dire que concrètement, euh, chacun prend et est responsable de son compte et chacun prend ses responsabilités. S'ils vont faire euh, ce que j'appellerais la cueillette des fruits, c'est que, bah, voilà, ils, 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 voilà, s'ils sont ban, ils sont ban, tant ils prennent le risque et tant, tant pis pour eux. Aujourd'hui, euh, si je devais mettre une échelle, euh, une échelle de risque, je dirais que c'est quand même nettement moins risqué euh, d'exploiter de, 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 euh, ce, ce système-là que euh, d'aller aux Philippines comme ça, ça fut le cas il y a un moment. Et je peux vous le dire parce que euh, j'ai fait partie de ces gens-là au moins sur un mois. Euh, donc évidemment, c'est pas du tout la même chose. On n'est pas sur le même concept. Autre, autre point qu'on pourra retenir, c'est que c'est pas un exploit boy, euh, bug. C'est pas un exploit bug puisque ce n'est pas un bug. C'est-à-dire que c'est une possibilité qui est offerte par Bizarre, si vous participez à trois autres, d'avoir en fait un fruit. J'ajoute à ça que bizarrement Bandai a les moyens de faire différemment puisque si vous vous souvenez bien quand vous avez fini la cruzade à la fin si vous avez participé aux trois cruzades vous avez trois récompenses qui viennent euh, popper dans euh, vos mails euh, récompense pour la première pour la deuxième pour la troisième ce qui pourrait vous pourrez très bien dire si vous avez participé aux trois de pouvoir en fait donner le fruit directement plutôt que de passer euh, par l'intermédiaire de cette guilde de mission et donc il pourra tout simplement supprimer ces guildes de mission. Aujourd'hui, ils ne l'ont pas fait. Euh, donc aujourd'hui, ce n'est pas un exploit bug comme ce fut le cas par exemple quand euh, à un moment donné, ils ont mis des Athena euh, Ring Blueprint à la place des, des matériaux et euh, tout le monde en a profité pour dans la, dans la quête extra. Euh, oui, dans la quête extra, j'ai bien dans, dans, dans la quête spéciale d'aller farmer ces Athena Ring Blueprint plutôt que ces matériaux. Euh, et pour ça, en fait, à un moment donné, bah, Bandai s'en est aperçu, ils ont... Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont... Ils se sont excusés. Bah, Excusez-nous, c'est trompé, on a mis euh, de l'Athena Blueprint à la place du mat de, de l'Athena euh, Blueprint Material. Donc on vous donne des HS. Donc aujourd'hui, c'est pas corrigé. Si c'est un bug, et eh ben ils le corrigeront à un moment donné. Maintenant, à ce qu'ils iront jusqu'au ban je ne pense pas, cela dit, encore une fois, euh, je ne dis pas de le faire, je ne dis pas de ne pas le faire. Chacun prend sa responsabilité. Personnellement, je ne le fais pas euh, et je ne le ferai jamais euh, parce que bah, je tiens trop à mon compte pour, pour prendre le risque, même si euh, aussi infime soit-il, on va dire. Euh, et je préfère tout simplement l'acheter plutôt que de me prendre la tête à, à déguider, guider, etc. etc. 
C'est un choix personnel. Maintenant, je peux comprendre pour les free-to-play euh, que cette, euh, cette méthode soit tentante euh, pour la bonne et simple raison que euh, le jeu euh, réclame de plus en plus de HS, notamment par l'intermédiaire du farming des items Araya, puisque du coup, les Araya 1 sont disponibles que en Extra Quest et les Araya 2 prennent le même chemin. Euh, ce qui veut dire que si on veut monter les, les personnages, il va falloir à un moment donné euh, avoir de, des stocks d'avance euh, et euh, en area 1 et en area 2. Qui dit du stock d'avance dit du farming. Farming, il faut du, de la star et la star, on la débloque grâce au HS. Donc, un système de bandail qui va de plus en plus vers l'utilisation des HS. Pour les free to play, forcément, à un moment donné, il faut garder des HS pour pool. Sinon, vous n'avez pas les nouveaux personnages et à un moment donné, vous êtes dépassé par la méta. Donc, je peux comprendre que ce soit tentant pour ces personnes-là de se dire, voilà, je garde mes, 4500, mes 5400 HS euh, que coûtent en fait les, les, les 18 fruits et je vais aller chercher les fruits gratuitement dans les autres guides et je profite en fait du système lourd mais qui est mis en place dans la guide pour le faire. Euh, après, dernière idée reçue que je voudrais, sur laquelle je voudrais revenir, c'est que euh, c est, c est, cette méthode-là est utilisée évidemment par les grosses guildes du top mondial. Euh, J'ai entendu du top 24, je m'y avance pas parce que bah, euh, pourtant Vespaïa est dedans, ne le fait pas. Euh, mais cela dit, euh, je sais que la Flamini pour les, les guildes FR et Panthéon aussi euh, utilise cette méthode-là. Maintenant, il est un peu. Euh, abusé de dire que s'il ne faisait pas ça, il n'aurait pas autant de résultats. Ce qui est faux, c'est-à-dire que c'est pas, pas parce qu'ils ont les, les fruits gratuitement que forcément en fait ils vont faire. Euh, bah, tout le monde utilise les, les 18 fruits tout le temps et à chaque instant. Euh, la plupart d'entre eux, j'imagine, hein, c'est que euh, s'ils n'avaient pas ces fruits gratuitement, ils les achèteraient quand même. Quand on est dans la compétition, euh, dans la compétition. De, de la crusade, on ne se pose pas la question des fruits, on les a, on les a pas. Euh, des guides HL, quand je vois les, 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 les Japonais en God 1 en Olympus, euh, quand je vois par exemple, hop, on peut y aller rapidement, mais euh, vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Euh, si je prends lui par exemple, bon voilà, déjà il y a du 5, du 5 étoiles, un Nathaniel 5 étoiles, alors c'est peut-être un mauvais exemple, c'est CA, on ne sait pas vu quel c'est. Euh, lui 5 étoiles, bon, il y a quand même moins de 5 étoiles qui a bombé, il en existe quand même. Voilà, donc typiquement cette personne là, je sais pas d'où elle sort, je sais pas qui c'est, avec des World 5, euh, Abel 5 étoiles, euh, Ayolas SSE 5 étoiles, Sion euh, UGC 5 étoiles, et euh, voilà, donc de l'étoile. Faut pas me faire croire que cette personne là en crusade elle a besoin d'avoir les fruits gratuits. Euh, si demain elle n'avait pas ses fruits gratuits, il irait quand même les acheter euh, pour la compétition. C'est pas l'idée, c'est pas de dire bah non, bah du coup ils ont des fruits gratuits, euh, c'est facile. Voilà, c'est facile. S'ils n'avaient pas les fruits gratuits, il n'y aurait pas. Bah non, s'ils n'avaient pas les fruits gratuits, il ferait comme tout le monde, les achèterait. Et le résultat serait peut-être euh, un peu moins bon parce qu'évidemment, à l'intérieur des gens qui font ce système de fruits, s'il n'y avait pas ce système là, évidemment ils n'en achèteraient pas, mais c'est pas la majorité. Je vois parce que je sais très bien comment nous on fonctionne chez la Vesperia. Demain si on rencontre la Panthéon, même nos fruits tout plaît font full fruit. Ils, ils y vont, enfin euh, c'est pas la question. On n'est pas, voilà, c'est de la, la Crusa, tout le monde participe, tout le monde est full fruit. Gratuit ou pas gratuit. Voilà. Donc il faut arrêter de dire que les résultats sont en fonction des fruits. C'est un engagement qui est fait. Euh, voilà, qui, qui ça permet en fait d'alléger le poids en HS, même pour les cash players, mais surtout pour les free to play. Euh, mais dans tous les cas, je, je suppose que les guides du top 24 mondial euh, feraient dans tous les cas appel en fait euh, aux fruits de façon euh, dans le shop, on va dire, de, de la façon la plus commune. Non, parce que c'est plus commun, parce que c'est plus simple, c'est plus accessible. C'est pour ça d'ailleurs que ça coûte des HS, parce que finalement c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus accessible. Mais ça coûte, voilà, c'est un gain de temps, c'est un tout ce qu'on veut, mais ça coûte, ça coûte des HS. Et moi, voilà, c'est ce que c'est le choix que j'ai fait, c'est le choix que nous on a fait aussi chez Vesperia. On se prend pas la tête, on fait, on gagne du temps, euh, même si finalement ça nous coûte euh, de l'argent. Euh, mais c'est comme ça, on n'ira pas au-delà. Euh, voilà. Donc, pour synthétiser tout ça, concrètement, le système de guide, 
Théoriquement, c'est simple à mettre en place. En pratique, c'est beaucoup plus lourd. Il faut le savoir. Deuxième point, euh, qui est à mon sens aussi important, au-delà de la gestion, est-ce que c'est légal ou pas légal Aujourd'hui, c'est légal. C'est une, une quête qui existe. On peut débloquer, enfin, on peut valider les quêtes comme on veut. Donc, encore une fois, un moyen de, 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 de partir de ça, c'est de mettre un, un temps maximum pour débloquer la quête, sinon c'est perdu. Euh, mais on peut aussi, euh, donc aujourd'hui ça existe, la quête est légale, c'est pas un exploit bug puisque c'est pas un bug, donc a priori ça ne me contrevient pas au terme de service, d'autant que Bandai s'est penché sur la question et n'a pas modifié cette quête. Et enfin, est-ce que c'est euh, voilà, est -ce est une technique qui, est, euh, qui, qui crée en fait des disparités entre les guides de Newtop 24 Non, puisque pour moi, encore une fois, si demain il n'y avait pas les frais gratuits, euh, les joueurs des guildes les achèteront par l'intermédiaire des shops ou en tout cas feront l'effort euh, le cas échéant euh, peut-être pas à chaque campagne de cruzade mais en tout cas le feront de façon régulière euh, donc voilà ensuite je terminerai et je conclurai là dessus je trouve un peu dommage euh, que des guildes FR entre elles euh, sont, soient insultantes euh, par rapport à la communauté je trouve ça un peu dommage parce que voilà euh, on est tous très contents euh, de voir les guildes FR performer, que ce soit les saints FR euh, nouvelle venue, mais aussi euh, la guilde home qui progresse de, de, de cruzade en cruzade. On a l'impression en fait d'une espèce de jalousie qui a, un, qui a un côté typiquement français. Et je suis français, donc c'est pour ça que je le dis. Euh, qui, non, non, faut pas, faut, faut rester. Euh, voilà, euh, s'ils le font, bah, tant mieux pour eux. Si vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Mais il faut rester correct et pas, pas traiter les gens. Euh, parce qu'ils font cette méthode là et encore une fois ça ne crée pas de déséquilibre euh, dans mon, à mon sens puisque je sais très bien euh, pour être un joueur HL aussi que s'ils ne l'avaient pas ils les achèteront quand même donc voilà je voulais un petit peu euh, revenir là dessus euh, j'incite pas les gens à le faire euh, d'une façon ou d'une autre encore une fois chacun sa responsabilité chacun est responsable de son compte euh, et les guides prennent la décision ou pas de le faire c'est eux qui choisissent voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et de très bons poules. A bientôt, ciao ciao